എല്ലാവർക്കും സബീസ് ക്രേസി കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ചിക്കൻ ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അതിലേക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സവാള നൈസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സലറി ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇത്രയും വെച്ചാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സവോള നൈസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെലറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മിക്സ് ഹെർബ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ ഒന്ന് റെഡി കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിനെ പോലെ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്വല്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്വല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോള് പോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ല ഇതേപോലെ അണച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കാം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് അല്ല ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വറക്കനാശമുള്ള ഓയിൽ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്
ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് തീയില റോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് എണ്ണയെന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഇതേപോലെ കനം കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ അതേപോലെ ഈ ഭാഗവും അതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വിൽത്ത ഒരു ലീഫ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊരു ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എൻ്റെ നീതയ്ക്ക് വെക്കുക അതുപോലെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കൊട്ട നീങ്ങുന്ന പോലെ നെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഭാഗം പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മീതക്കൂടെ വെക്കുക പിന്നെ ഇത് അടിയിൽ കൂടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നെയ്തെടുക്കാം ഈ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്കിതേപോലെ എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം ഇതേപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം തീയിലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നോക്കി വെക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഈ പുറമേലത്തെ ഈ മൈദയുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് മതി ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാസ്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ബാസ്കറ്റ് എന്നാണ് പേരിട്ടേക്കണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അപ്പം അത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു